はいどうも、オレンジ先生です。よろしくお願いします。さあ、新企画でございます。オレンジ先生の小文演習ということでね、まあ、パッとしない名前ですけれども、渋めのタイトルです。まあ、もしかしたらね、えー、変わるかもしれません。あの、もしかしたらこのままずっと続いていくかもしれません。ということで、えー、シャープ1と、まあ、1回目ということで、まあ、どういう感じにね、しようかなとも思って、で、まだまだ手探りでやっていくうちにもしかしたらね、内容とか量とか動画の時間とかスタイルとか変わっていくかもしれませんが、とりあえずは、まあ第1回はこんな感じでという感じでやっていきたいと思います。はい、ということで1回目は愛好中学校というところから。過去問です、えー、まずはねちょっと文章題にしようかなと思ったんだけど過去問見てると,、えー、とあこの問題やっとかなきゃいけないっていうことで、えー、この問題まあ平面図形の問題ですがピックアップしてみました時間どうしようかなまあ4分4分にしましょうはい制限時間は4分ね、まあ、一応解く時間設けますがもしねもう一気に解説見たいという人はもうパッと飛ばしていただいて解説のところから、えー、見てくださって構いませんそれでは4分用意スタート
はい、そこまでにしたいと思います。まだ解きたいという人はね、一旦動画を止めて、えー、じっくり自分の納得もいくまで解いてみてください。はい、それではね、ちょっと答え見ていきたいと思います。はい、答えは、丸1が45、丸2が45、えー、丸3が4でございました。いかがだったでしょうかはい、えー、それではね、解説していきましょう。はい、まずは、この問題を解く前に、分かっとかなきゃいけないことが一つあって、それは何かっていうと、もうね、これが分かんなかったら多分、ね、この問題の丸1と丸2は解けないんじゃないかなっていうぐらい、まあ、重要なことがありましてそれは何かっていうとちょっとフリーハンドになって恐縮ですが縦に横さんのちょ、えーとまあ、方眼紙ですね正方形の方眼紙を作った時に、はい、こういう風に線を引きますこういう風に線を引きますそうするとこれが、えー、直角二等辺三角形になるはい、直角二等辺三角形になるということまずこれをまず知っとかないとしんどいでまず、えー、これがなぜ直角二等辺三角形になるかっていうとここに1対2のね1対2の直角三角形がありますねはいじゃあまずここにマークを入れておきましょうね直角丸×とでこっちにもね同じのありますね直角丸×はいで今直角丸×ってことは直角丸×全部合わせて180度ってことは丸と×の合計は90度になりますね。はい。ということは、ここ、ここ見てくれたら、丸と×の合計90度です。はい。ということは、それ以外の角度ですから、ここは90度になるはずですね。しかも、この2つの三角形、まあ、角度が全て等しい、相似という関係なんですけれども、しかも長さも一緒だよね。この丸と直角、丸と直角ね。これ長さ1、1個分1個分だから、等しい。つまり、この2つの直角三角形は、相似でありかつ合同という関係性になりますそうすると、えー、ここの長さもねまあ、等しくなるわけですよはいこの時点で直角二等辺三角形であることがまあ、証明されたということになりますはいそうするとまあ、あの答えにつながるんですがここの角度ですねここの角度が45度になるわけですはいということで丸あの答えは45度かなはいえー、っとこれはもう知識なのでちょっと知っておきましょう。ね、2×3 の方眼紙にこういうふうに線を引くと、えー、直角二等辺三角形ができる、ね。これはもう知っておきましょう。はい、次。各位と各うの大きさの合計はということです。で、これ、このままだと、この問題の設定のままだと、すごく見にくいし、まあ、ほぼほぼ、てか、各位の大きさ、そして各うの大きさ、それぞれはわかりません。だけど、和ならわかるという問題です。はい、じゃあ、この、ちょっとね、移動させてみましょう。まず、この位の方ね。位の方っていうのは、結局、1×2 の直角三角形だよね。これ 1×2 の直角三角形のこのまあとんがってる部分。ということは、位の部分の角度って、ここに現れ,て現れてますよね。1×2 の直角三角形のとんがってる部分。つまり、ここ、位なんですよね。はい、ここ、位です。はい、次。う。うは、これ、1×3 の直角三角形ね。1×3 の直角三角形の尖っている部分が「う」ですと。はい、そうすると、はい、ここに 1×3 の直角三角形があります。で尖っているところここが「う」になりますと。はい、そうするとここあさっき答えまして45度ですからそれ以外の部分っていうことだから「丸い」と「丸う」っていうのは結局「90度から45度を引いた部分つまり45度だということになりますはいこれで丸2まではクリアはいで実は一番丸3が簡単なんじゃないかなと僕は思っています台形 ABCD の面積はということですけれどもまあねこの図形のままだとちょっと解きにくいのかなとは思いますだけどこのもうねあのー、方眼紙のまあその正方形方眼の状態にしてやれば、えー、それぞれの長さっていうのは見えてくるちょっと改めて図を書き直しますねはいちょっとあの上半分だけねくり抜いてみましたで今知りたいのはまあこの台形ですこの台形つまり今高さは4センチと分かっているということはあとは上底と下底の長さが分かれば、まあ、面積分かるわけですよねうんでまあどういうふうにしてもいいんですけど例えばじゃあ、はい
ここに砂時計型掃除がありますね。砂時計型掃除。でこの掃除費はもう見,、えー、見たらわかると思うけど、2対1ですよね。2対1。ということは、ここの辺の日も2対1になるはずだと。ということは、丸三が四センチに当たりますね。丸三が四センチに当たるということは、丸一を求めることができる。はい、丸三が四センチということは、丸一は三で割って三分の四センチ。はい、ということで、まず家庭の長さが三分の四と分かった。次はい次ここの今青で書いた部分にピラミッド型掃除がありますねピラミッド型掃除でこの掃除費は1対2ですね、まあ、この横が1対1ってことは結局1対2ですねこの高さで見てます、ね、1対1ってことは1対2ですはいということは結局この長さっていうのはこの長さねこの長さっていうのはこのまあ丸1つまり3分の4の半分だと考えることができるはい、だから3分の4かける2分の1で3分の2センチメートルと考えられますね。はい、ということでもうこれで全ての長さが揃いました。はいこんな感じですね。じゃああとはもう台形の式ですね。3分の2たす3分の4かける高さ4かける2分の1。これでいいですね。はいということで答えは4平方センチメートルと。いうことになりますはいということでいかがだったでしょうかまあねとりあえず1問でちょうど動画の時間もねまあちょっと今回長かったですけれどもまあ日によって短い時もあるかもしれないな。まあそんな感じで今回いかがだった,いかがだったでしょうかまあね正解してたらいいんですが間違ってたらしっかりねまあここら辺はもう本当に入試の生の問題ですから本番出てもおかしくないレベルですから、えー、6年生の方ね、えー、特にですが間違えたらしっかりやり直し、えー、やってみましょうはい、えー、ということでいつものページですねこれねはい以上にな以上になりますよければね私コメントのとかコメントのこととか言うの忘れてましたがよければねできたできなかったとか、えー、タイムとかご質問ご意見などもコメントお待ちしておりますよろしくお願いしますはい勉強になったなという方はぜひグッドボタンそしてチャンネル登録まだの方はポチッとよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございました以上オレンジ先生でしたチャンネル登録よろしくねー